एयर डिजिटल साउंड पेजेस मुत्तानी मुत्तानी खुले भर दिखे तक तीन शो सा सब मुख तुबड़े कबार भरे पड़े ग अल्लाह नबी जो दुनिया आसे सिंहसन के अल्लाह बागर फेरस्ताना छुड़े फेले दी समुद्रे मे बाबुल घर दिखे जो सजदा पड़े जा दुनिया जमीन आसे ना रे अब्दुल खुले सबुज रंग बुक हावा करते लगल मुहम्मद नारी काटा अवस्था मायर पेटे जो बाच्चा थके 
মায়ের নাপাক গালিজ রক্ত যেটা বার হয় এই নাপাক গালিজ রক্ত নারীর সঙ্গে मुसाबान दिए आल्ला हराम जिन मुख दिए खालो ना तु अल्लाह दुनिया मुसलमान ऐले हुए से मन बोतल हाथे धरे ढाक 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 मुख दिए पान खुल्लि अल्लाह दरबारे की जवाब दीबी नाफाक रक्त अल्लाह मुख दिए खाई मायर नारी संगे जो खराबा टूपी माथाय दिए नूर पोशाक पड़े आल्ला नबी के दुनिया पाठिए बोलना नबीर इज्जत क्यों दिन देखे क्यों देखे लैंग उम्मी आगमन रसुल जन्म बृतान के आलोचना करबी जो सुबहार अल्लाह आसमान मुतलिम मुतलिम 
আমার পিঠের ওপরে চপটের আঘাত করল আমি জমিনের ওপরে পড়ে গেলাম আবার উঠে ছুটতে লাগলাম খুশি হয়েছি তবে আমার কলিজার একদম যেন হু হু করে জ্বালা করে কেননা আমার এই বাচ্চা যদি বড় হয় আর বাচ্চা যদি বড় হয়ে আমি মামে রাখে যদি বলে মা আমার আব্বা কোথায় আমি আমি না দুনিয়াকে সব দিতে পারবো আমি ওর আব্বা ওকে দিতে পারবো না আজকে আমার বেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহের সাল্লাহ সাল্লাহ দুনিয়াতে এসেছে আল্লাহ ফারিস তারা খুশি হয়েছে গাছপালা পশু পাখি সব খুশি হয়েছে আমি আমেরাও খুশি হয়েছি কিন্তু সব থেকে যিনি বেশি খুশি হতেন হাজার আবদুল্লাহ হাজরা আবদুল্লাহ তো আজ দুনিয়ায় নাই আমেরা বলছেন আমার সব থেকে বড় কষ্ট মনের মধ্যে একদিকে হচ্ছে যদি আমার বাচ্চা আব্বা চায় আমি ওকে কি দেবো চতুর্দিকে খুঁজতে লাগলাম আমার বাচ্চাকে কেউ কি নিয়ে পালিয়ে গেল নাকি কেউ কি চুরি করে নিয়ে গেল নাকি আমি আমি না কাঁদতে লাগলাম আল্লাহ বাঘে তরফ থেকে আওয়াজ मुहम्मद के तमाम दुनिया टाइम सफर ग कष्ट से प्रथा छोड़ा अन्न के दूध पान कराते दीते हत এই দুধ পান করার বিনিময়ে তাদের কিছু পারিশ্রমিক পয়সা দিতে হতো আমি আমি না এত বড় করি আমি আমি না এত অসহায় ওরা আমাকে দুটো খাওয়া দেয় তাও হাতে দেয় না আমি আমি না আমার বাচ্চাটা কে নেবে এই বাচ্চা তো আব্বা দুনিয়ায় নাই আল্লাহ বলে আমি না চিন্তা করো না যার জন্য আমি আল্লাহ স্মান বানালাম সবিন বানালাম আমার হাবিবের চিন্তা হবে না তোমায় করা লাগবে না আমার হাবিবের চিন্তা আমি আল্লাহ করে রেখেছি ও একদিন দুদিন তিন দিন চার দিন করে মেরা আবার মাছের চোদ্দ দিন পর্যন্ত নবী আমার আমি আমেরার কাছে দিয়েছিলেন চোদ্দ দিনের মাথায় বাদিয়া গোত্রের হালিমা চলে এলো হাজরাতে হালিমা এসে আর হালিমার গাদাটাও দুর্বল আম্মাদার হালিমা বলেন আমি সকলে পিছনে পড়ে গেছি সবাই আগে এসে আশা দিয়া গোত্রে ভালো ভালো ধনীদের বাচ্চা গুলো নিয়ে নিয়েছে আমি হালিমা পাইনি আল্লাহ বলে হালিমা রে আমি আল্লাহ তোকে কেন পিছিয়ে ফেলেছি জানিস না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানো আমার হাবিবকে আমি আল্লাহ তো তোর স্তরের দুধ খাওয়াবো যদি বলুন সোহার 
मुखे दिखे तक स्वामी के बोलो स्वामी की स्वामी बोल हालिम ए तो बाप नच्चा मानुष खाली हाथे फिर ना गल बच्चा टे एक बार कोले जाए घुरे बुबू हालीमारे मुहम्मद मुहम्मद के किस दिन दिए दिन कने कने पेट भरे दूध पान कर डान स्तन पान करत बेटा अब्दुल्ला मुहम्मद 
বড় কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই দেশের প্রথা বাচ্চাকে দিতে হবে মা হালিমা কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন ওই সময় আমি না আবার ডাকলেন হালিমা ও বুবু হালিমা এদিক আসেন শুনে যান দুনিয়ার আর একটা বাচ্চার মতো আমার মোহাম্মদ কে মনে করো না জোরে বলুন সোহার আল্লাহ বুবু হালিমা রে আমার বেটা মোহাম্মদ কে কোলে করে নিয়ে অনেক অলৌকিক জিনিস দেখবে হালিমা মনে মনে ভয় পেয়ে যাবেন না কেন আমার বাচ্চা কেল্লা বলে আবাদ করেছেন ও আমার আপনার নবী দয়া নবীকে কোনে করে নিয়ে আমার হালিমা বলেন আমার খোঁড়া বাহনের ওপরে উঠলাম আল্লাহ আর হুকুম আমার খোঁড়া বাহন চাঙ্গা হয়ে গেল যারা আমার আগে বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিল আমি হালিমা সকলের আগে চলে গেলাম আল্লাহ যেন বলতে চায় আমি আল্লাহ যাদের জন্য তোদেরকে বানালাম যার জন্য আমার হাবিব তোদের পিছনে পড়ে থাকবেন এ তোরা আগে চলে যাবি আমার হাবিবের সঙ্গে বেয়া দুবি আমি আল্লাহ সহ্য করি না যদি বলুন সোহান অসুবিধা হচ্ছে বাবা কষ্ট হচ্ছে আমার রসুলের প্রতি মোহাম্মদ ভালোবাসা বাড়বে না বাড়বে না আমার ভাইরা এই জন্য দিলটাকে নরম করে মদিনার দিকে করে দেন আসে যদি হতে হয় রসুল্লাহ আসে হ আমার ভাইরা আমি হেজবুল্লাহ বলে থাকি একবার সুরের আসে খ দুনিয়ার যত জিনিসের আসে হয়েছ বাবা যত না মজা পেয়েছ আল্লাহ নবীর আলহামদুলিল্লাহ আমি সেদিনে আপনাদের ওই বাকরি অস করছিলাম আমার এই এদের বাড়ি আমার সোনারে খালিমা বলছে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহকে নিয়ে যাচ্ছি আর কিছুদূর গিয়ে একটা জায়গায় একটু রেস্ট দিচ্ছি একটু ব্রেকফাস্ট নাস্তা করব দাঁড়িয়ে আল্লাহ রসুল আছে আমি হালিমা আমার কোলে একটা আশি বছরের বৃদ্ধ মানুষ হল আশি বছরের বৃদ্ধ মানুষ আছে ডাকছে ও মা তোমার নাম হালিমা আমার নাম যে হালিমা এই বৃদ্ধ মানুষটা কি করে জানে জোরে বলুন সোহান এই যে তোমার স্বামী এর নাম হল হারে আব্দুল বলল হ্যাঁ তোমার বাড়ি তাই হালিমা বলল হ্যাঁ তোমাদের সাদের বলল হ্যাঁ ও হালিমা রে এই বাচ্চাটা কার হালিমা বলল আমার আশি বছরের বৃদ্ধ মানুষটা বলল হালিমা মিথ্যা কথা বলো না এই বাচ্চাটা তোমার নয় এই বাচ্চাটার নাম হজরাতে মোহাম্মদ জোরে বলুন হজরত হালিমা অবাক হয়ে গেলেন আল্লাহ 
এই বৃদ্ধ মানুষটা সব তো সঠিক বলে দিল ব্যাপারটা কি হালিমাম এই বাচ্চাটার নাম মোহাম্মদ এর বাপের নাম আবদুল্লাহ বাপ দুনিয়ায় না এর মায়ের নাম আমি না বললো হ্যাঁ এ খাজা আব্দুল মোত্তালিবের পোতা বলল হ্যাঁ হালিমা রে বুড়ো হয়ে গেলাম এই নবীকে দেখার আশায় জোরে বলুন সুবাহ আমি তো জিলে দেখেছি আখিল এই রাস্তা দিয়ে আর তাইবের হালিমা নিয়ে যাবে এই জায়গায় বসে একটু ব্রেকফাস্ট করবে রেস নেবে আমি অপেক্ষায় আছি আখিরি নবীকে একবার দুটো নয়ন ভরে দেখব মুখটা দেখালেন জোরে বংশ মুখটা দেখালেন আহারে খুশি হয়ে গেল বলেছিল হালিমা রে আমার বয়স এখন আশি হয়ে গেছে এই ছেলেটা চল্লিশ বছর বয়সে নবীয় প্রাপ্ত হবে আমার বয়স তখন হবে একশো কুড়ি আমি অতদিন হায়াতে থাকব কি জানি না হালিমারে আল্লাহ যদি আমাকে হায়াতে রাখে খোদার কসম সর্বপ্রথমে আমি এই বাচ্চা হাতে হাত দিয়ে ইমানের মুসলমান হয়ে যাব একবার বলে দিও আমি এখনই ইমান এনে ফেলেছি জোরে বলুন সোহানাল্লাহ ছেলেটা একটু উপুর করো হাজরত মোহাম্মদের পিতা একবার দেখব ও পিঠ দেখবো হালিমা বলছে সব্যনার বাচ্চা হলে লোক দেখতে আসে মুখ দেখতে আসে বাচ্চার কি পিঠ দেখতে আসে এই এদিকে বাচ্চার পিঠ দেখে নাকি আল্লাহ মুখ দেখে না না হবে না আমি আমার মোহাম্মদের পিঠ দেখাবো না যদি বড় সুভার হ্যাঁ হালিমা ভাবছে যদি কোনো রকমের অনিষ্ঠা করে দেয় ক্ষতি করে দেয় দেখাবো না বৃদ্ধ মানুষটা বলছে হালিমা তুমি আমাকে চিনতে পারো নি ও আমার বাড়ি দেখছো সেই আমার বাড়ি যদি না দেখাও আমার এলাকার লোক আমার ছেলে মেয়ে সব ডাকবো দেখে বাচ্চাকে না নিয়ে নেবো কেড়ে নেবো যেই বলেছে মা হালিমা ভয়তে বৃদ্ধ মানুষটাকে আব্বা বলে ডেকেছিলেন যদি বলো সোহার আল্লাহ যে আপনি আমার আব্বা হন হ্যাঁ আপনি আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করবে আপনি আমার আব্বা হন মানুষটা বলেছিল হালিমা একবার কি আমার কোলে দেবে আখেরি নবীকে একবার কি আমার কোলে দেবে হালিমা আমি এতটুকু বলতে পারবো আল্লাহ আমি আপনার হাবিবকে একবার 
খোলে দিয়েছিলাম আমাদের হালি বা তো দেবে না না দাদু দেব না আমার ব্যাটা মোহাম্মদকে তোমার করে দেব না হালিমা একটু সুযোগ করে দাও মায়েরারে মা সারে যেন আল্লাহ দরবারে বলতে পারি একবার আখিরি নবীকে আমি কোলে নিয়েছিলাম আমাদের হালিমা দিলেন নাম যেই না বললো হালিমা তোমার বাচ্চার উপরে অনিষ্ঠা করে দেব ও আমি আমার ব্যাটার পিঠ দেখাতে পারি তবে শুনে রাখে আপনার কোলে কিন্তু দেব না জোরে বংশার আপনার কোলে আমি দেব না আমার কোলে মোহাম্মদ রসুল্লাহকে রেখে দেব হজরত একটু ডান সাইড চেপে মোহরে ছিল আল্লাহ নবীর নবুবাদের স্ট্যাপ ছিল বাবা ওই সময় ছোট আকার ওই বৃদ্ধ মানুষটা আল্লাহ নবীর মোহরে নবুবাদ ওই শিল্পটা দেখে বলেছিল হালিমা রে আমি যেটা মনে করেছি সেটাই হয়েছে এই ছেলেটা কিন্তু আখিরি জমানার নবী এই বাচ্চাটা আখিরি জমানার নবী আমি আমার ব্যাটার সুরুল্লাহকে নিয়ে আমি বাড়িতে চলে এলাম ও দুনিয়ার মেয়েরা রে দুঃখের কথা কি বলবো আমার মোহাম্মদ যখন রাত্রিরে ঘুমাতো আমি আমি না কোনো দিন দেখিনি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কাপড়টা হাঁটুর ওপরে উঠে যেতে জোরে বলুন সোহান আমি কোনোদিন দেখিনি ওই বাচ্চার এই কাপড় হাঁটুর উপরে উঠতে আমাদের সমাজে আছে দাড়িওয়ালা মুরুব্বি মুখ ভরা দাড়ি নিয়ে মাটি গিয়ে একেবারে কাঁচা বাঁধে না বাঁধে না এদিকে ওরম মুসুল্লি আছে না নে বাপ বাপ তোমার বয়স হয়ে গেছে বাপ হ্যাঁ আমার রসুল বললেন হাঁটুর উপরে কাপড় তুলো না গোনা হবে গোনা হবে তুই মাঠের কাজ করতে গিয়ে একেবারে মুরুব্বি মানুষ মুখ ভরা দাঁড়িয়ে আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়িয়ে রসুল্লাহ সুন্নাত হ্যাঁ এই অন্তত রসুলের সুন্নতের দিকে খেয়াল করে তোমাকে একটু লজ্জা কি হয় না যে আমি কি করে কাপড়টা ওপরে উঠাই না বাপ এতদিন যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আজ থেকে আল্লাহ তরবারে তবা করেন আল্লাহ আজ থেকে আমি আর কাপড় ওপরে উঠাবো না ধরে বলুন সোহান নিয়ত করে ফেলো বাবা হ্যাঁ আবা একটু আগে আগে আসবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ হয়েছে অনেক মানুষ একটু আগে এসো না বাবা নিজে বসো আরেকজনকে বসার সুযোগ করে দাও বাপ হ্যাঁ অনেক মানুষ আলহামদুলিল্লাহ তকবির দাও না আর এই তকবির একটু আগে এসো বাবা একটু আগে এসো দিদারে নবি কি হাসরত মে जो आख हमेशा रोती है दीदार नबी की हसरत में उस आख आंसू की कतर खुदरत की नजर में मोती है 
दुनिया की नजर में पानी है उकबा की नजर में मौत है या मदीन दिखला दे सुनते जहार शाम सिहार रहमती घटाए छाई है और नूर की बारिश होती है रहमती घटाए छाई है और नूर की बारिश होती है अल्लाह अम्मा दिनदार ईमानदार भैया सोना मरी के ना सुने रखो अम्मा जान हजरते माँ दूध महानी माँ फरमा छे अमी आमार बेटा के बड़ी दिए नाम ओ हालिमाल सागोल के की सुंदर हुए बढ़िया से हालिमात सागोल जे जाएगा चोरे तोरा की वही जाएगा इन्हीं जिंदे बारिश ना अल्लाह बोले ताए मेर मेरा रे जानो ना हो बेरा हो बेरा ये जामार रसूल अल्लाह खातिरे अल्लाह सागोले पेड़ भोरी रा बुजते जीवन देखते पायखाना उठे पायखाना परिष्कार कर संसारे कमेलम्मद के चले जाओ हबीब दुल्ला क्या व्यस्त 
তুমি জিব্রাহিল পারো না আমার হাবিবের তুল্লাটা ধরে নাড়া দিতে যদি হলো না হালিমা বলছে আমি সব কাজ সেরে এসে দেখছি আমার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সেইভাবে তুলছে যদি হলো না সেইভাবেই তুলছে আগুন লাগত ও দুনিয়ার মেয়েরা রে আমি আমার মোহাম্মদ কে কোলে করে নিয়ে একদিন আসরের পরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি দেখতে পাই একটা ভাসমান মানুষ সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় সবুজ পাগড়ি মাথায় বাঁধা ওই মানুষটা আমার মোহাম্মদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে জোরেও বলে না সোবান আল্লাহ সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন সাদা তামুল বাড়িয়ে বলেছিলেন আল্লাহ আকবর কবিরাহ অবাক হয়ে গেলাম আমার বাচ্চাটার কি ভূতের আসর হলো নাকি গোরকারের বাড়িতে নিয়ে গেল আমার মোহাম্মদের এমন কেন হলো গোরকার দেখে বললো হালিমা এই ছেলেটাকে কোনদিন জেন ভূতে আক্রমণ করবে না যদি বলুন সোহান আল্লাহ ও হালিমা ভয় পেয়ে গেছে দু বছর হয়ে গেছে আমার নবীকে নিয়ে এসছে না বাবা কি হবে না হবে বাচ্চারা যদি আবার কিছু হয়ে যায় পরের বাচ্চা টাইপ থেকে মক্কায় নিয়ে এসে মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছে বাচ্চাটা আমি দু বছর দুধ পান করিয়ে দিয়েছি রেখে দেন বাচ্চাটা আপনি রাখেন আল্লাহ আমিনা বলছে কেন কি হয়েছে আমিনা বলেছিল বুবু হালিমা আমি তো তোমাকে এই বাচ্চাটা নিয়ে যাওয়ার সময় সাবধান করেছিলাম যে আমার বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছেন অনেক অলৌকিক জিনিস দেখবেন ভয় করবেন না যদি বলুন সোহার আল্লাহ আমার এই বাচ্চা কিন্তু দুনিয়ার আর একটা বাচ্চার মতো নয় এ বাচ্চাটা আলাদা হ্যাঁ হালিয়া বলল বা হামে না এ তোমার বাচ্চা নিয়ে এসছি তুমি দেখে দাও মা হামেনা বললেন দেখেন এই সময় মক্কায় একটা মহামারী চলছে হ্যাঁ আমি না হালিমা আমার বাচ্চাটাকে তুমি আবার কিছুদিনের জন্য নিয়ে যাও যদি বলো সোহার আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন আমার আবা আমার আপনার নবীকে নিয়ে আমার মক্কা থেকে দায়ে চলে এলেন ও আমার নবীকে আল্লাহ বড় বুদ্ধি জ্ঞান দিলেন নবী আবার আম্মাজার কে বলতে লাগলেন ও আমার বুবুয়া ভাইরা এই ছাগল চড়াতে যায় আমি মোহাম্মদ ওদের সঙ্গে ছাগল চড়াতে যাব জোরে বলুন সোহার আল্লাহ বা হালিমা যেতে দেবেন না এই বাচ্চা মোহাম্মদ রসুল্লাহ শুরু মেলনা আমাদের হালিমা বলেছিল সাইমা রে বুবু সঙ্গে ছোট ভাই আবদুল্লাহ সঙ্গে ছাগল চড়াতে গিয়েছে বাবা পাহাড়ের ভিতর থেকে জঙ্গলের ভিতর থেকে বাঘেরা মুখ বার করে আল্লাহ নবী নুরের মুখ খানা দেখে 
পাক সব তাকিয়ে থাকি এরা মনে করে এ আমরা ছাগল নিয়ে এসেছি বাঘ মনে হয় আমাদের ছাগল খেতে আসবে এই জন্য বাক্স বুকি মেরে মেরে দেখছে বাঘ বলে না রে ছাগল খাবো না আমরা আখিরি নবীকে দেখছি জোরে বলো ছাগল চড়ায় ও আবার বেরাম আল্লাহ নবী একটা ছাগল কে বড় ভালোবাসতেন ওই ছাগলটা আল্লাহ নবী কয়েকদিন যেতে পারেননি বাঘের আবার নবীকে দেখতে না পেয়ে আল্লাহ নবী ছাগলটা যুক্তি করে ধরে নিয়ে গিয়ে চলে গেল মোহাম্মদ সাল্লাম আসছে না মোহাম্মদ যে ছাগলটাকে বেশি ভালোবাসে ওই ছাগলটাকে ধরে নিয়ে চলে গেছে বহু এসে সাহেবে এসে বলছে ভাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমার সেই ছাগলটা না বাঘে নিয়ে গেছে আমার নই বললেন না বাঘের ক্ষমতা নেই আমার যে ছাগলটাকে আমি ভালোবাসি আমার ছাগলটাকে খেয়ে নেবে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ আমার ছাগল খাওয়ার ক্ষমতা নেই বাঘের দু একদিন পরে আমার নবী মা হালিমাকে বলছে আম্মা আম্মা আমার ছাগল যে বাঘে নিয়ে গেল একটু আমাকে পারমিশন দেন না আমি বাঘদের কাছ থেকে আমার ছাগলটা ফিরিয়ে নিয়ে আসি জোরে বলবেন না সোহান আল্লাহ ছোট নবী তো এই শিশু নবী তো মা হালিমা বলছে আল্লাহ কি বাচ্চা আমি দুধ পান করাচ্ছি আল্লাহ বাঘের কাছ থেকে এই ছেলে ছাগল ভিটি নিয়ে আসবে আমি মোহাম্মাদের মোহাম্মতে ছাগল না ফিরিয়ে দে আল্লাহ নবি জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দেখে সব বাঘগুলো গোল করে গিরে বসে আছে আল্লাহ নবীকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল আমার নবী পাখের ওই মোহাব্বাতে ছাগলটা মাসখানে নিয়ে বসে আছে বাঘগুলো ঝজ্জর ঝজ্জর করে কাঁধে ইয়ার সুরাল্লাহ ইয়ার সুরাল্লাহ এই জঙ্গলের ভিতরে আমাদের তেমন আহার করার মতো তেমন কিছু আমাদের নাই আপনি ছাগল চড়াতে আসেন আর আমরা জঙ্গলে দিয়ে আপনার চাঁদ মুখানা দেখি আমাদের ক্ষুদার কথা আমরা ভুলে চলে যায় আমরা মিটির করে ফেললাম আল্লাহ নবী কানতে হলে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের যে ছাগল থেকে হুজুর বেশি ভালোবাসেন ওই ছাগলটা কি ধরে আনা লাগবে ইয়ার সুরাল্লাহে আপনার মোহাব্বাতের ছাগল ধরে নিয়ে এসেছি মরে যাব মরে যাব না খেয়ে মরে যাব এই ছাগল আমরা খাবো না ইয়ার সুরাল্লাহ আমরা জানি এই ছাগল যদি খায় দিন দুনিয়ার বাদশা কষ্ট পাবে ইয়ার সুরাল্লাহ হে আপনাকে কষ্ট আমরা দেব না আপনার কাছে আমাদের আরসু আপনি একবার করে জঙ্গলের ধারে আসবেন আমরা আখিরি নবীর বুকখানা থেকে আমাদের ক্ষুদার কথাটা ভুলে যাব আল্লাহ নবী বলেছিলেন এ বাঘেরা আল্লাহ 
जोरे बोलो भाषमान अवस्था दो जो मानूस भाई मुहम्मद छूटे चले ग दौड़ते लगल छुटे छुटे गे शिशु नबिया खोले तुले बाबा मोहम्मद की सुनल तुम्हारे बुक ता फेड़े फेड़े मुहम्मद चारबारबी छोट दस मिनट चाहिए दीची आठ घंटा टाइम दीब क्या जल सब स्टेम पुड़िया रास्ता खराब जीते उठते नाम 
বলো ভাই আমার যদি দাওয়াত না থাক আলহামদুলিল্লাহ এক ঘন্টা টেনে দিল অসুবিধা ছিল না আমি তো হাদিস কোরআনের কথা বলবো কি আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের কথা অসুবিধা নেই কিন্তু আমার আগে যে বক্তা আছে এবার তার যদি অন্য জায়গায় দাওয়াত থাকে সেও তো অপেক্ষা রয়েছে নাকি আমার ভাই আমি দশটা মিনিট টেনে দিচ্ছি ভাই আমার অনুরোধ করবেন না কেন দেরি হয়ে গেলে সবাই ভাই গালাগাল যায় জানো আমাদের সেই ইজ্জতার নেই আমাদের সেই ইজ্জতার মানুষ দেয় না আমরা ব্যাপারে বুঝতে পারছেন না একবার দরু শরীব আমার সেখানে কি হয় বল আমার তো চিন্তা কর আমার দিনদার ইমানদার ভাইয়েরা মোমেন মুসলমান ভাই এই জন্য রসুল্লাহ পাগল হয়ে আমার রসুলের চারবার সিনা চা হয়েছে কবার চারবার একবার ছোট বয়সে একবার যখন রসুল্লাহ নবুয়ত পান নবুয়ত পাওয়ার পূর্বে আর একবার যখন কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয় গারে নূরে ওই সময় আর আমার রসুলের মেহরাজে যাওয়ার সময় এই চারবার সেনা চাক হয়েছে জরিব সোহান আল্লাহ আলোচনা করলো এই বাচ্চাকে আর রাখা যাবে না আমরা মক্কায় ফিরিয়ে দিয়ে আসি আল্লাহ নবী কে নিয়ে हालिमार कोले रही तक नबी झुल दीचार कोले आसबे तरी बोल सोहान सोहान মা বেটা একটা সম্পর্ক আছে না এ ভাই মূসা আলী ইসলামকে যখন সুন্দুকে করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিল আল্লাহ বলছে এই মূসার মা তোকে ভাবতে হবে না তোর মূসার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়েছি যদি বলুন সোহার আল্লাহ হ্যাঁ মূসা ইসলামের মা কি করলেন হ্যাঁ নিজের একটা মেয়েকে বললে ওই দরিয়ায় যে সুন্দুক ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর তুই একটু না খেয়াল করতে করতে যাবি তো এই সুন সুন্দুকটা কে তুলে নেয় আল্লাহর হুকুম ঢেউ সুন্দুক ভাসিয়ে 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 নিয়ে যে একেবারে সেই ফেরাউনের ঘাটে নিয়ে গিয়ে বেঁধেছে জোরে বলুন সোহার ফেরাউনের ঘাটে আসিয়া গিয়েছিল গোসল করতে গিয়ে দেখছে সুন্দুক ভেসে আসছে এ আমার আমার বক্তব্য দিক ফেরে এ করি তোরা ফোন করবে ওদিকে কর্জা ওর মাথায় বাস করতেস তো কিছু করেননি আমার দিক ফেরো আমার বাকরির ভাই এই আমি তোমাদের ভাই নই হ্যাঁ আমি সেই বড় জলসায় এসছিলাম মস করতে পারিনি গলা বসা ছিল ঠিক কি না আর এরাও খুব ভালো বসে আমারে বললে তোর এ মাছ খাওয়াবো হুজুর ওই মাছ খাওয়াবো একটা মাছ খাওয়াবো আর তোমার টেনে দেবো এই শরীর আমি এদের নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসব পরশু কয় ফোন করে হুজুর সকাল করে আসবে আরে কি মাছ খাওয়াই বল এই সাটি খাওয়াম বলে হ্যাঁ আগুলে এই সে সাটি কয় বলে হুজুর পাইনি না কত বড় বদমাস মাল থাকলে আবার সাটি পাওয়া যায় না হ্যাঁ মালঞ্চ বাজারে সাটি হুরুড়ি হচ্ছে বিকেলবেলা হ্যাঁ এই টাকা আমি তো আমি তো আমরা বলতে পারছি এই শোনেন বাস্তব এটা আমার আমি যেখানে অস করতে যাই ভাবি এটা আমার গেরাম আমার ভাই এরা এরা একদম যা কিছু মন খুলে বলে দেয় ইতি লোক আমার গালাগাল থেকে যা দায় থেকে আর কদিন বাঁচবো কি বলেন আল্লাহ ডাকেলে সব চলে যেতে হবে মনে আমি অমুক আমি তমুক ভাবে কোনো লাভ আছে কোনো লাভ আছে না ভাই একদম নয় যে ওইটা ভাববে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবে রে ভাবো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তবে আল্লাহ আমাকে একটু এলেম দিয়েছে তোমার একটু এলেম কম দিয়েছে দিলে তুমি তো আল্লাহর আদম কি আজ বদ্দান তো মুসা আলী হিসালাম আমার ভাইয়ের ভাসতে ভাসতে চলে গেল ফেরাউনের ঘাটে আসিয়া তুলে নিয়েছে ফেরাউন বলছে দেখো আসিয়া ভাব ভালো নয় মানে কেন মানে এই সেই মনে হয় আমার দুশ্মন আসিয়া বলছে দেখো তোমার কিন্তু গোপন রোগ তুমি মালা রুগী এই মালা মানে কি সে তা নি সেই তা 
তো আসিয়া বলে দেখে আপনি ফেরাউন খোদা বলে দাবি করেছেন আর আপনার সে তানি যদি এই বাচ্চা না নির্দেন আমি সবার বলে দেবো যে ফেরাউনের তানি আসিয়া খবর ধরো কাজ করিস নি তুই মানুষ কর আসিয়া বলছে এত সুন্দর বাচ্চা আপনার আপনার দুশ্মন হয় আর আমার তো বাচ্চা কাচ্চা হবে না আপনি তো রুগী মানুষ করছে আল্লাহ বলছে মুসার মা তুই ভাববি না আমি আল্লাহ তোর স্তরের দুধ তোর বাচ্চা কি পান করাবো জোরে বলছো আর আল্লাহ মুসার সালাম বাচ্চা নিয়ে গেছে ফেরাউন দেশে এলাম করে দিল যে আমার একটা বাচ্চা আমি পেয়েছি এই বাচ্চা খুব কান্নাকাটি করছে কারো দুধ স্তন পান করে না যদি কোন মা থাকেন এরকম ভালো তা আমার বাচ্চাকে স্তন দিলে তাকে অনেক টাকা এনাম দেব আর এই মুসানবীর বোন তো খেয়াল রেখেছে যে বাক্সটা কোন দিকে যাচ্ছে কে তুলছে এসে বলছে ও আমাদের বাদশাহ ফেরাও আমি একটা মেয়ের খবর জানি সে মা এত ভালো তার স্তন সব বাচ্চারা পান করে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ তুই এতক্ষণ ঝিলি কোথায় বাচ্চারা আমার কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গেল তুই এতক্ষণ ঝিলি কোথায় যা খবর দে আমাদের ভাই কে ফেরাউনের বিবি আসিয়া তুলেছে আমাদের ভাই কারো দুধ পান করে না আমি বলে দিলাম আমার কাছে একটা মেয়ে আছে তার দুধ সব বাচ্চারা পান করে আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে জোরে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ নবী মূসা আও দিচ্ছে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আরে একটু জোরে বলুন সোহার আল্লাহ মায়ের কোলে যাবে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ বলছে মুসার মা তোর বাচ্চাকে আমি আল্লাহ শত্রুর ঘরে বড় করব জোরে বংশার এই তুমি আমার বাড়িতে থাকবে তোমাকে একটা বড় টাকা মাসে আমি দেব তুমি সময় মতো এসে আমার বাচ্চাটাকে দুধ পান করিয়ে যাবে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আল্লাহর কুদরত কি বল এ তো বোঝা বড় মুশকিল অনেকদিন আমার নবী মা আমি নাকে দেখিনি মাকে দেখে আও দিচ্ছে কাছে যাবে আহ মায়ের কোলে গিয়ে আমার হালিমার মুখের দিকে আমার রসুল তাকিয়ে রয়েছে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আহ বলে ডাকবে মোহাম্মদ রে কে আমাকে আর এত আদর করবে আল্লাহ নবী আমেরার কাছে চলে এলাম আম্মাজার আমেরা প্রাথমিক শিক্ষাগুলো মা যেমন বাচ্চাকে দেয় আম্মাজার আমেরা দিতে লাগলেন ও खेलते सकल नाम আর বাচ্চা কোলে ওঠে বাপ কোলে কোলে নিয়ে বাড়ি যায় আমি মোহাম্মদ এত বড় হয়ে গেলাম আমার আব্বা তো একদিন আমাকে তো কোলেও নিল না মামেরা বলেন সেই দুঃখ আমার যেন আবার উঠলে উঠেছে আমি ওই সময় ঘোমটাটা টেনে দিই দিয়ে আমি আমি না হাও হাও করে কাঁদি কেন আমি আমার কান্না যদি আমার মোহাম্মদ দেখে ফেলে তাহলে ও বুঝতে পারবে আমার আব্বা নেই 
হালিম আমেনা বলে আমি ঘোমটা টেনে দিয়ে কাঁদি আর মোহাম্মদ কে বলি বাবা মোহাম্মদ হ্যাঁ যদি আব্বা বলার শখ হয় আমি তোমার মা তো মা বলে বলে ডাকো তুমি আমাকে কয়েকবার আব্বা বলে ডেকে নাও যদি বলুন সুবাহ আব্বা আব্বা বলার সাত আমাকে কয়েকবার আব্বা বলে ডেকে মিটিয়ে দাও আমার সোনা বাণী আমার সুরে বাক সাল্লাম মা সান্থনা দান একটু বোঝে আবার পাহাড়ের দ্বারে খেলা করতে যান কিন্তু অন্য অন্য বাচ্চার যেভাবে খেলা করে আমার রসুল ওইভাবে খেলা করে না খেলা করে সন্ধ্যার সময় রসুল্লাহ তাকিয়ে থাকে সব ছেলের বাপেরা আসে নাম ধরে ধরে ডাকে আর বুকে কর নিয়ে বাড়ি যায় আমার আপনার নবী দয়া নবী নুর নবী আমি বাড়িতে যাব না যতক্ষণ আমার আব্বা আমাকে না নিতে আসবে অন্য ছেলের বাপেরা এসে ডাক দিল ও এই পাহাড়ের উপর একা বসে আছো এইভাবে কেন না বাবা মোহাম্মদ বাড়ি চলো বাড়ি চলো তোমাকে বাঘে কে ফেলবে আল্লাহ তুমি মনটা খারাপ করে বসা বাড়ি যাবো না আমার আব্বা একদিনও আমাকে ডাকতে এলো না আমাকে করে নিতে এলো না একদিনও তো আমার গায়ে ধুনা বালি ঝেড়ে দিল না আজকে আমার আব্বা না এলে যাব না অন্য বাচ্চার বাপেরা বাচ্চাকে করে করে নিয়ে ঘরে ধান দিয়ে যায় আর চিল্লে চিল্লে বলে যায় আমি না রে আমি বাড়ি নিয়ে আসতে চাইলাম মোহাম্মদ তো এলো না মামেরা রে তাড়াতাড়ি মোহাম্মদ কে বাড়ি নিয়ে এসো তারাইলে বাঘে খেয়ে ফেলবে আমার আপনার নবী দয়া নবী মনটা খারাপ করে বসে আছে আমার আব্বা যতক্ষণ আসবে আমি মোহাম্মদ বাড়ি যাব না আম্মা দাদা মেরা আ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হয়ে ছুটে চলে এলেন খেলার মাঠে দাঁড়ে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দিলেন বাবা মোহাম্মদ আয় আমার কোলে আয় আয় আমার কোলে আয় আল্লাহ নবী টুকরে কেঁদে ফেলেছে মা বাড়ি যাব না মা এতদিন খেলা করতে এলাম সব ছেলের বাপেরা আসে আমার আব্বা তো একদিনও এলো না আজকে আব্বা না এলে আমি মোহাম্মদ বাড়ি যাব না বাবে না বলেছিলেন বাবা মোহাম্মদ রে এইভাবে করে কাঁদবি না রে বাবা আব্বা আব্বা করে কাঁদবি না আল্লাহ রবি বললেন মা আপনি ওয়াদা করুন কথা দেন আজকে আমার আব্বার কাছেই দিয়ে যাবে আমি মোহাম্মদ আমার আব্বার কাজে একটু যাব আমাকে নিয়ে যাবেন আমরা বললেন বাবা মোহাম্মদ খেদো না বাবা আমি তোমাকে তোমার আব্বার কাজে নিয়ে যাব আল্লাহ নবীকে কোলে করে নিয়ে আল্লাহ নবীর দাদু এসে বললেন শ্বশুর আব্বা কি হবে বলেন আমার মোহাম্মদ তো আব্বা আব্বা করে কাঁদে আমি কি রাব্বার কবরটা একবার দেখা দিয়ে নিয়ে যাব আমার সোনা মারি কেনা রে সঙ্গে করে নিয়ে যাও জোরে বলুন